ఈరోజు మనము రైతులకు మేలు చేసే అక్షింతల పురుగు యొక్క జీవిత చక్రము గురించి తెలుసుకున్నాం ముఖ్యంగా ఈ అక్షింతల పురుగు అనేది పరాణ జీవి పరాణ జీవి అనగా ఒక జీవి మరి యొక్క జీవిపై ఆధారపడి జీవించే వాటిని పరాణ జీవులు అంటాము పచ్చదోమ పేను బొంక త్రిప్స్ నల్లి వంటి ఇతర పురుగులను తినే బదనిక పురుగు ఈ అక్షంతల పురుగు రైతులకు మేలు చేస్తుంది అది ఏ విధంగా అంటే దీని ముఖ్య ఆహారం పేను బంక పంటలను ఆశించి రసం పీల్చి నాశనం చేసే పురుగులలో ఈ పేను బంక ముఖ్యమైనది దీని వలన పంట నష్టం ఎక్కువగానే ఉంటుంది అటువంటి పేను బొంకను ఆహారంగా తీసుకుని పంటలపై పేను బొంక ఉద్రిక్త లేకుండా చేస్తుంది కాబట్టి ఇది రైతులకు మేలు చేసే అతి ముఖ్యమైన పురుగులలో ఒకటి ఒక్కొక్క అక్షింతల పురుగు దాని జీవిత కాలంలో ఐదు వేల వరకు పేను బొంకను తింటుంది అంటే ప్రతిరోజు యాభై పేను బొంకను తింటుంది అక్షింతల పురుగునే పెంకు పురుగు అని కూడా అంటారు ఇది ఐదు మిల్లీమీటర్ల పొడవు ముప్పై మిల్లీమీటర్ల వెడల్పుగా ఉంటుంది ఈ అక్షింతల పురుగు యొక్క జీవిత చక్రంలో ముఖ్యమైనవి నాలుగు దశలు ఒకటి గ్రుడ్డు దశ రెండు లార్వా దశ మూడు ప్యూపా దశ నాలుగు కోషస్థ దశ అంటే అడల్ట్ దశ గ్రుడ్డు దశ తల్లి అక్షింతల పురుగు గ్రుడ్డుని ఆకు అడుగు భాగాన పేను బొంక సమూహానికి దగ్గరలో పెడుతుంది ఆకు అడుగు భాగాన గుడ్డుని పెట్టడం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం శత్రువులకు కనబడకుండా ఉండటం ఆకు కింద గరుగుగా ఉండటం మరియు వాతావరణ పరిస్థితులను తట్టుకోవడానికి వీటి ఆహారం అనుకూలంగా ఉంటుంది తల్లి అక్షింతల పురుగు పది నుండి పదహైదు గుడ్లను ఒకసారి పెడుతుంది జీవిత కాలంలో రెండు నుండి వెయ్యి గుడ్ల వరకు ఆహార లభ్యతను బట్టి పెడుతుంది వీటిలో కొన్ని ఫలదీకరణం చెందుతాయి మరికొన్ని ఫలదీకరణం చెందవు దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం గుడ్డు నుండి బయటకు వచ్చిన లార్వాలు ఈ ఫలదీకరణం చెందని గుడ్లను ఆహారంగా తీసుకుని వీటి మనుగడను సాగిస్తాయి వీటి గుడ్లు అతి చిన్నవిగా ఉండి పసుపు రంగు వర్ణంలో సముదాయంగా ఉంటాయి ఇది మూడు నుండి ఏడు రోజులలో ఫలదీకరణం చెంది లార్వాలు బయటికి వస్తాయి లార్వా దశ ఈ అక్షింతల పురుగు లార్వా దశలో ముందు భాగం వెడల్పుగా ఉండి వెనుక భాగం సన్నగా ఉండి శరీరం అంతా ముళ్ళ వంటి వెంట్రుకలతో కప్పబడి ఉంటాయి ఇవి మొదట ఫలదీకరణం చెందినటువంటి గుడ్లని ఆహారంగా తీసుకుని పెద్దవి అవుతాయి దీని దశలో ఇటుక రంగు అక్కడక్కడ శరీరంపై మనకు కనపడుతుంది ఇవి ముసలి ఆకారంలో ఉంటాయి ఈ దశలో పేను బొంకని కూడా ఆహారంగా తీసుకుంటుంది దీని దశ రెండు నుండి నాలుగు వారాల వరకు ఉంటుంది నాలుగు వారాల తరువాత ఇది ప్యూపా దశలోకి వెళుతుంది ప్యూపా దశ ఈ దశలో పెంకు ఏర్పడి అక్కడక్కడ నల్ల మచ్చలు ఏర్పడి ఉంటాయి మూడు నుండి పన్నెండు రోజులలో ప్యూపా రెక్కల పురుగుగా మారుతుంది దీనిపై ఎటువంటి కవచము ఉండదు ఇతర అక్షింత పురుగులు వీటిని తినకుండా ఇవి కొంచెం దూరంగా ఉంటాయి ఈ దశ ఐదు నుండి ఏడు రోజుల వరకు ఉంటుంది ఈ దశలో ఇది ఎటువంటి ఆహారము తీసుకోదు అక్షింతల పురుగులో మరో లక్షణం కెనబాలిజం అంటే తన జాతిని తనే తినటం ఆహారం లభ్యం కానప్పుడు అలా జరుగుతుంది కోషస్థ దశ దీనిని రెక్కల పురుగు దశ అని కూడా అంటారు ఈ దశలో చిన్న చిన్న రెక్కలతో మొత్తం పురుగుగా ఏర్పడి మనకు కనపడుతుంది ఆడవి మగవాటి కన్నా పెద్దవిగా ఉంటాయి దీని జీవిత కాలం కొన్ని నెలలు మాత్రమే రెక్కల పురుగు ఏర్పడిన ఏడు రోజుల తర్వాత ఇది పునరుత్పత్తి తయారవుతాయి అక్షింతల పురుగు ఇతర శత్రువులను అంటే తునిగా కందిరిగా సాలి పురుగు వంటి వాటిని తప్పించుకున్నట్టుగాను తన కాలు నుండి చెడు వాసనను గల జీర్ణంకాని ద్రవాలను విడుదల చేసి తనను తాను రక్షించుకుంటుంది ఐదు వేల జాతుల వరకు ఉన్నవి చాలా వరకు రైతులకు మేలు చేసేటివి ఉన్ననూ కొన్ని పంటను ఆశించేటివి కూడా ఉన్నవి పేను బంక ఎక్కడుంటే అక్కడ మనము చీమలను గమనించవచ్చు పేను బంక శరణం నుండి వచ్చే తీయటి ద్రవం కొరకు చీమలు అక్కడకు చేరి పేను బంకను హాని చేసే అక్షింతల పురుగులను తరిమివేస్తాయి రైతులకు ఇంతకు మేలు చేసే అక్షింత పురుగులు ప్రత్యక్షంగానో పరోక్షంగానో రైతుల వలనే నాశనం అవుతున్నాయి దీనికి ముఖ్య కారణం రసాయనిక పురుగు మందులు వాడకమే అక్షింత పురుగులు అన్ని రకాల పురుగు మందులకు చనిపోతాయి కావున ఇప్పటికైనా రైతులు మేలుకొని వీటిని కాపాడుకుంటే మంచిది